caminando en la calle es peligroso? No, sí es peligroso, sí es peligroso. Porque hay unos contra de narcos y policía. Por ejemplo, esos chicos que están pasando. No los miren nada más. Me ha gustado la brillante idea de venir dietro. ¿Por qué me ritrovo siempre en estas situaciones cuando viajo? Il mio nome è Giuseppe e ho una missione, girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda. Cos'è per te la felicità? Benvenuti nel Progetto Happiness. Siamo appena arrivati a Guayaquil, che in realtà dovrebbe essere la New York dell'Ecuador, ma in realtà non c'è nessuno. Cioè in città non c'è nessuno, la città è vuota perché siamo arrivati proprio nel momento in cui è stato indetto il coprifuoco perché c'è uno scontro tra narcos e polizia e quindi le persone non stanno uscendo di casa, hanno paura e quindi non c'è nessuno, infatti adesso facciamo qualche ripresa e poi dobbiamo ritornare in hotel perché non è proprio è raccomandato stare in giro. Vuoi a chi? Caminando en la calle es peligroso porque lo, lo, lo hemos visto tranquilo, ¿no? No, sí es peligroso, sí es peligroso. ¿Qué situación? Ci están haciendo el giro de la ciudad y los policías nos han dicho de retornar en hotel porque no es seguro. Entonces ahora estamos esperando aquí, pero quizás está viniendo uno de los colaboradores de, de Tridom, que es el único que se la siente de hacernos hacer un poco el giro de la ciudad. Vediamo. ¿Dónde vamos, Maile? A Durán. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido ir a Durán? Porque, digamos, ahí vamos a un lugar que refleja que hay productores extremos. ¡Wow! <risa> ¡Wow, Mayler! Muchas gracias. Es ¿Y bueno. cómo? ¿Me lo como así? <risa> es un guacholo de, de arancha, pazzesco. Chiedo a Mayler cómo se hace vivir o sobrevivir en un posto así peligroso. ¡Wow! La sua risposta è molto semplice, ma dice tanto. Claro, evitare los problemas. Esatto, di una forma intelligente. Aquí no hay que ser ni bobo ni muy sabido. Okay. Ni bobo ni muy sabido, eso es. Bajamos. ¿Y qué estamos? ¿Seguros? ¿O nos van a decir algo? No, no estamos seguros aquí. Por ejemplo, esos chicos que están pasando... No los miren nada más. Y cuando pasó el de la moto, yo te dije, no los miren porque ellos perciben tu miedo. Tú los miras y ellos se dan cuenta y generalmente andan con unas radios chiquitas aquí y llaman y dicen, mira, andan unos extranjeros por aquí y somos expuestos al robo. En Durán hay mucha gente que se mudó de las zonas rurales. Claro, eso pasa siempre. Yo he conocido gente que ha vendido hasta 200 hectáreas de terreno y, y ya aquí vinieron, la, los, eh, hubo mala junta, muchachos que han sido sanos, de pronto los padres de Manaví tienen que irse a la penitenciaría a buscarlo porque cometió alguna cosa. Eso pasa muchísimo. Y aquí, todo ecuatoriano, y lo digo así, porque esto no es que yo me lo invento, todo ecuatoriano, si siente una moto a un lado, pega un brinco, porque lamentablemente es el el vehículo de, 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 de los sicariatos, de la delincuencia. Para saltar. Para saltar. Hay paz en el campo, en la ciudad, ¿no? Las palabras de Mayler fan reflejar. So que sembra contraintuitivo, pero esta inseguridad y la pobreza son entre las consecuencias del cambiamiento climático. Eh sí, porque los contadinos abandonan las áreas rurales siempre más áridas y migran en las áreas urbanas esperando de trovar un nuevo trabajo. Las ciudades, pero, así se vuelven sobreaffollate y se crean spesso delle baraccopoli como esta donde regna la criminalidad. Y sapevo benissimo di trovare tutto questo in città. Pero yo son venuto fino in Ecuador per documentare una storia di speranza e cambiamento. Voglio raccontarvi come Tridom stia invertendo questo trend permettendo ai campesinos di mantenere i loro terreni fertili e non doverli abbandonare per migrare in città. Tridom è il primo sito che permette di adottare alberi a distanza in tutto il mondo. E oltre a essere piantati direttamente dai contadini locali, contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici per le comunità indigene. Il nostro viaggio inizia ai piedi delle Ande. Abbiamo avuto la brillante idea di venire dietro con 
i contadini con Bruno e Francisco e niente siamo qui mica che ci stiamo prendendo dei salti Bruno che tal comodo sì, Francisco comodo okay. contento perché sì. non ha venuto a visitare sì contento sì, sì. perché perché non ha venuto a visitare e ustedes siempre lo stavano aiutando però è bello vedere l'emozione nel, nei visi, nei sorrisi di questi, di questi siti. Ah, arriviamo? Sì, Perché sono contenti che siamo venuti a vedere il loro lavoro, come se ci volessero dimostrare che loro stanno facendo bene con, sai, con le piante che gli ha dato Trino. Siamo arrivati, arriviamo. La missione è guidata da Tommaso, che fa probabilmente uno dei lavori più belli in assoluto. Gira letteralmente il mondo per controllare che gli alberi piantati da Tridom stiano bene e incontrare i contadini che se ne prendono cura. Tommy. Sai la cosa più emozionante di essere qui con voi? Dicelo. È poter documentare la tua emozione, perché tu stai seguendo questo progetto da due anni. E quasi tre. Eh, per colpa del Covid non sei mai potuto venire, però la prima volta vedi i frutti del tuo lavoro. È una cosa incredibile, guarda. È bellissimo. Guarda. È, una cosa... È come aver fatto un bambino e non averlo mai visto, guarda. È incredibile. <ride> E com'è? Sei soddisfatto? Ma troppo soddisfatto, troppo, troppo contento. Più che altro per, per come si sta cercando di cambiare questa mentalità sul, eh, sul monocoltivo, no? E quindi... Hai visto quanto sono coinvolti i contadini? Sono, Erano, coinvolti, sì. sono emozionati di vedere. Perché cambia tutto, la fertilità, vedi più insetti, vedi proprio c'è più, cioè più vita, non è una cosa stazionaria, capito? Sì. È che... un party, è una festa, <ride> capito? Questo cos'è? 2022, caffè. Questa è un'arabica, questa è una delle, eh, eh, a livello qualitativo, la migliore eh, che si può produrre. E questa è già una delle piante che magari ha piantato... Febbraio 2022. Una persona dall'Italia. Esatto, questa potrebbe esserci Mario Rossi, <ride> che ha avuto questa pianta, io noi la stiamo documentando, però no, dovremmo controllare le coordinate certo, geografiche. Certo. Mi stupisce subito vedere così tante piante diverse nello stesso terreno. Ma Tommy mi spiega perché è essenziale questa sinergia. Le linee di, di banano si, si intercalano alle linee di caffè e non è, non è fatto a caso, capito? C'è tutto un sistema, eh, come vedi la pendenza tende a, eh, ad andare verso questa parte, quindi sono tutte messe in, in questa linea per trattenere di più l'acqua. Fai una fila di caffè e una fila di banano, perché il banano, que questa bellissima pianta, garantisce l'ombra al caffè. Eh, lo protegge. Lo, lo protegge, loro si aiutano così. Mm. Sono amici. E te è trino. E te è trino, sì, sì. Sì, e te también. Tutta questa cosa di lasciarla in terra è benissimo perché si chiama faccia matura, cioè garantisce che il suolo non è scoperto, capito? Ce lo tiene protetto. Quindi loro che fanno normalmente prendono tutto questo e lo trasportano a questo, capito? Sai la cosa incredibile che sembra tutto lasciato così a caso il disordine ma c'è l'ordine capito incredibile l'ordine naturale l'ordine naturale sì questi sono i benefici economici guarda vedi è veramente bello vedere i ragazzi di Tridom emozionati per, per un progetto venuto bene non è niente lasciato a caso è tutto naturalmente in ordine è bello, è bello, sì. bello. Así es. Sí. Y así no es que hay que, hay que tener técnica. Eh, aquí no está. Aquí no está la técnica. La pongo así. Sí, ahí así. Con cuidado, ¿no? Con cuidado, sí. Voy a hacer todo esto que tener. Purtroppo, però, lungo la strada incontriamo anche i segni di un'agricoltura distruttiva. Si chiama slash and burn, cioè taglia e brucia e viene utilizzato per, per ottenere più terra. Viene utilizzato sì, per preparare il terreno per coltivare il mais. Il falso mito è che questo fertilizza il suolo, ma in realtà fertilizza la prima, la seconda produzione. produzione e poi tutto questo si perde. Tutta questa cosa verrà utilizzata per due o tre anni mm. e poi ci laviamo le mani perché non, produ non produce più e devi spostarti da un'altra parte. Non ho ben chiaro cosa sta per succedere, ma credo che ci sia una riunione di tutti i campesinos per capire un attimo a che punto sono con la piantumazione delle piante di Tridom, credo. Ora vediamo. Molta gente di quello che sta fuori dalla città sta regressando nuovamente a sua terra perché loro vedono che vengono qui e già vanno llevando lo che è la frutta come lo che è la naranja, lo che è il verde. Durante il viaggio incontro tanti campesinos. 
e incomincio ad avere l'impressione che adottare un albero per noi non sia soltanto un bel gesto di responsabilità ambientale o un regalo originale. Qui diventa addirittura un ponte, un ponte per unire questi contadini e far sì che l'amore per la propria terra possa renderli più forti nel generare il cambiamento di cui entrambi hanno bisogno. Stiamo andando a incontrare le api che Tridom ha donato a, a questi agricoltori e uno dice ah, come le api, non, non piantano gli alberi. Eh ma per creare un circolo virtuoso donano anche le api così questi, questi agricoltori hanno un'altra entrata. Come che da? Eccellente, wow! No, l'altro. Ah sì? Sicuro? Ma è al revés. Non mi sento molto sicuro. Il ragazzo invece ha preparato questo per buttare il, il fumo dentro alveare e far uscire le api per poi prendere il miele. Mi sono preoccupato perché intanto mi si è rotto il pantalone. È sicuro, sicuro che mi vanno a piccare lì? O no? No, 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 no. Casi che butta per arriva. Per arriva? Si va. Sono circondato. Confido nel campesino. Ah, wow. Stanno, stanno raccogliendo il miele sta tirando fuori i favi che sono questi rettangoli in cui le api producono praticamente il miele allora ho così tante api addosso sulla faccia che sento proprio il vento il, le, mi, mi arriva il vento delle delle, delle <ride> non riesco a parlare questa è una prelibatezza no? naturale Una delle cose più belle di questa missione però è essere invitati a mangiare a casa dei campesinos che ci onorano con piatti cucinati con i loro prodotti. Sto seguendo questi campesinos che stanno andando a lavorare nella loro terra e sono portati il macete perché lo utilizzano un po' per tutto, lo utilizzano come zappa, lo utilizzano per tagliare eh, l'erbaccia e mi vogliono far vedere un po' come lavorano. Giano e agua, però è più per il cambio climatico. Claro, per il cambio climatico. E questo è lo che noi pediamo, che cada caficultore, che cada dueño di finca, pues, eh, tome conciencia e non tale totalmente le proprietà, sino che più bien siembre eh, diferenti tipi di cultivi per sussistire e per poter vendere al mercato local lo prodotto che eh, pueda producir. Ah, oh, wow! Ok, il signore ha appena tagliato la pianta metà per raccogliere tutte le banane. E lo so che può sembrare un po' rude, però si fa così. Le piante di banano fruttificano solo una volta e dopo la raccolta è necessario tagliare il fusto per dar spazio a quello nuovo. Di tagliare il macete, taglia. De cortar corta il macete, verdad? <ride> e... Y estos serán los hijos. Esos son los hijos, sí, los polinos. Ya, sí, los polinos ya. Estos ya quedan para después de aquí un año y medio. En un año y medio ya va a cortar. Ocho meses, ya está sí. otra vez. El tronco no viene buttato, pero viene lasciato sul terreno porque poi rilascia lentamente l'acqua que va a dar tutti i minerali, l'acqua sí, sí. a la pianta sí, stessa. Sí. No si butta via niente. Sí. Sí. ¿Podría probar yo a cortar un banano? Sí. ¿Sí? Arriva, arriva, arriva. 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 Ti facciamo un po' dei, dei buchi là in mezzo affinché poi il banano si pieghi su se stesso. A sinistra? Ah, yeah. 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 Con questo? Eh. Ora si, sì, tirasi all'opera al taglio. Questo. Già, va ah, la, sì. va la, va la, uh, Quanto vale una di essas? 2 dollari. Tutto questo? Tutto questo. Wow. Sì, a Ahí vamos. Ahí vamos. Allora, la cosa più interessante sì, è che mi hanno fatto fare questa, 
questa raccolta meravigliosa proprio con le banane l'Equador è il primo esportatore di banane al mondo ed è incredibile quanto lavoro ci sia dietro una raccolta di banane e quanto costi poco è incredibile che costi tan poco però hai molto lavoro dietro no? 2 euro tutte le sesta sapete come è chiamata l'Equador anche? la Repubblica delle Banane e ora ci credo Perché mi ritrovo sempre in queste situazioni quando viaggio? Sto andando con Sixto a vedere la sua fattoria, il suo campo dove ha piantato la yucca che collabora con, con il cacao e siamo arrivati. E quando dico che collabora, intendo che la yucca, proprio come i banani, protegge le piantine di cacao dal sole diretto, facendole crescere più forti e più sane. Ma allo stesso tempo dà al campesino e alla sua famiglia un altro prodotto da mangiare e rivendere mentre aspetta i frutti del cacao. Ed è proprio questo l'anello che mi mancava per capire il cambiamento che sta portando Tridom. Ci sono delle coordinate, so che c'è un, eh, una foto nell'albero, però c'è dietro una famiglia, capito ti voglio dire? Ci sono dietro dinamiche di vita, cioè... Allora, se riusciamo veramente a, capito, a, a, a metterla questa, questa connessione... Sai cosa è successo a me venendo qui e stando con voi? Si è ridotto quel gap, si è ridotta quella distanza che c'era tra me che piantavo virtualmente un albero e il contadino. Io li ho incontrati, cavolo. Eh, io li ho, li ho abbracciati. Hai avuto la fortuna di venire, Mi hanno capito? offerto da mangiare. Madonna, ma quanto si è mangiato? <ride> Tantissimo. Madonna. Però è questo che mi, mi fa sei. venire i brividi adesso, perché io ho avuto la fortuna di condividerlo con te. Che tu lavori da Tridon da... Eh sì, sei anni. Sei anni, queste cose le fai tutti i giorni? Sì, per me è un po' la normalità, però capisco che eh, cioè coinvolge, se io veramente vorrei portare una persona, una volta che viaggio, una persona così, presa random, capito? Presa random, dai, vieni qui con due settimane, ti faccio vedere veramente. Si accorge che in quel click sta facendo qualcosa, cioè creare questa connessione. Ci, ci dobbiamo lavorare, però io sarei veramente al, troppo felice. Sentire parlare con così tanta passione Tommaso e accompagnarlo in questa missione ha cambiato il modo in cui percepisco il lavoro di Tridom. Negli ultimi due anni, insieme alla mia community, sono riuscito a piantare più di 800 alberi nel mondo. E ora riesco davvero a comprendere il reale valore che va ben oltre la cura dell'ambiente. Vorrei che vi rendeste conto tanto quanto me che insieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo dato l'opportunità a intere famiglie di riappropriarsi della loro terra e del loro futuro. E loro, in cambio, ci stanno facendo un regalo ancora più grande si sono assunti la nobile responsabilità di diventare i guardiani e i difensori di queste foreste. Come noi, come campesini, come agricoltori del campo, noi siamo i pionieri che abbiamo, che cuidiamo i nostri boschi, i nostri riachuoli, le nostre montagne. Che felici, che contenti ci troviamo a fare questo tipo di lavoro. Mi sto invecchiando in questo lavoro e così le, a tutti i miei figli le ho insegnato questo campo. Mm -hmm. e la, la terra per me è la madre che ci dà a noi la vita. La relazione hombre-naturaleza è di vital importanza per tutti i seri umani, perché realmente la, la naturaleza è la che dà vita a tutti i seri vivi. E dobbiamo cuidarlo, dobbiamo proteggerlo. Che sto sembrando qui un futuro. Tanto il futuro della pianta come il futuro mio. È un ser vivente, mm. è come se si fosse un ser vivente, le piante tienen vita. Se una pianta en el momento che si seca, ya, è come noi quando nos morimo. Mm. Se uno cuida aquí esto, vamos, tenemos no solamente para aquí, el aire, los árboles que uno siembra, las plantas. Ya. Creo que no, no solo va a servir para aquí, para todo el planeta o, o Ecuador, no sé a dónde alcanza. Ah, si, si nadie cuida, todo esto se pierde. Hacerlo por, la, por las generaciones que vienen atrás, por ello. Dejar algo que no se destruya esto. Eh, no puedo hacer nada. Habré revisto este video 3.000 veces para montarlo, pero cada vez que llego a la fine me emociono. È più forte di me, perché io sono stato con questi contadini, ho vissuto con loro, ho ascoltato le loro storie, ho incontrato le loro famiglie 
e so cosa vuol dire per loro ricevere un albero. Uno di quegli alberi che per esempio piantiamo noi per Natale o regaliamo a una persona a cui vogliamo bene, per loro fa la differenza. Per loro è un futuro migliore. E infatti, stando con loro, io mi sono reso conto di quanto siamo riusciti a fare, quanto bene abbiamo regalato a tantissime famiglie del mondo piantando 800 alberi. Perché nella foresta di Progetto Happiness adesso ci sono più di 800 alberi. E quindi io ho fatto una promessa a questi contadini quando ero lì. Gli ho promesso che avrei continuato a piantare alberi, avrei continuato a consigliare, a spronare tutte le persone che mi seguono a piantare alberi perché ho visto la differenza che può fare. E quindi, visto che manca pochissimo a Natale, io vorrei dirvi che forse quest'anno è il momento di fare un regalo con un senso, un regalo più ricercato, più profondo, e regalare un albero alle persone che vogliamo bene. Anche perché quest'anno c'è una novità pazzesca. Tridon ha avuto un'idea meravigliosa, secondo me, perché permetterà a due persone che hanno piantato o hanno regalato un albero per Natale di fare la mia stessa esperienza. Li, inviterà, li inviteranno a queste due persone ad andare in Tanzania per incontrare i contadini che si prendono cura delle piante lì e capire, comprendere tutti i progetti agroforestali di Tridom che vi assicuro sono magici. Capirete come interagisce la natura con l'uomo, come, come si aiutano le piante l'una con l'altra, un po' come ho provato a spiegare nel video, però lo potrete vedere con i vostri occhi. E quindi quest'anno Regalando un albero per Natale potrete far felice la persona che lo riceve, perché gli volete veramente bene se gli regalate un albero, perché ha un valore inestimabile. Poi farete felice il pianeta, perché ridurremo la CO2. Farete felice anche il contadino o il beneficiario che riceverà questo albero e quindi potrà anche sostentare la sua famiglia. E farete felici probabilmente anche voi, perché potreste vincere un viaggio in Tanzania. Quindi ragazzi, io vi lascio in descrizione il link per comprare questo albero, per piantarlo nella foresta di Progetto Happiness, ma in più per avere uno sconto, così potrete anche piantare più alberi. Tutto in descrizione, link e io vi auguro un buon Natale. Ciao ragazzi!